So mga kaporky lovers, ito na yung ating mga simpleng ingredients na napakadaling hanapin. For sure, meron na kayo neto, kaya gawin na natin to dahil alam kong gustong gusto nyo ng mga crunchy crunchy mamoy, ganyan. Tignan nyo naman yung ating baboy, napaka fresh. Alam ko, excited na kayong gawin yung ating crunchy lechon tawali. So guys, arat na! So ito nga, meron tayong half kilong maputing baboy. Ayan. Tapos gagamit din tayo dito ng 1 tablespoon na salt. Tapos ng isang onion, yung ganito kalaki. Tapos garlic, hindi natin ito lahat gagamitin guys. Style lang yan. <laughs> Tatlong cloves lang yung gagamitin natin dito. At gagamit din tayo dyan ng vitamin E. Ay, char! Paminta lang to guys. Sobrang wala kaming budget sa lagayan. So dito ko lang siya nilagay. Yan, gagamit din tayo neto later. Yan, lagay muna natin yung mga rekado natin sa cooking pan na may tubig, guys. Yung dami ng mga luya, ay, ng mga sibuyas at garlic, tsaka ng tubig. Depende sa dami ng baboy na gagamitin nyo, guys. So, eto yung ating 1 tablespoon na asin. Tapos yung vitamin E pang paputi ng baboy. Char! tablespoon. Ihalo nyo muna siya guys before nyo ilagay ang inyong baboy. Okay. So ngayon naman nalagyan na natin yung ating pork. Guys, kung mapapansin nyo, mas prefer namin gumamit ng chopstick kasi iniiwasan namin magasgas yung aming mga lutuan. O, oh, di ba? Oh, may tip na naman ako. Ayan. At this point, I-oon na natin yung ating stove. Papakulaan lang natin siya ng 30 minutes. Pero kailangan yung bantayan. Dapat hindi na uubusan ng tubig yung ating baboy, guys. Okay? So, yan. Lutoy na natin. So, ayan na nga, guys. Napakulaan ko na siya ng 30 minutes. At pag pinakulaan natin siya, magiging doble siya. <laughs> Char! Kasi kanina, guys, na-realize ko, wala na akong panggagamitan ng isang half ng baboy. Kaya... Pinakulo ko na lang siya ng dalawa. So, ayan. Kailangan lang natin siyang i-dry for like 3 hours kasi dapat matanggal yung mga moist niya, yung hindi talaga siya basa para maganda yung pagkakaprito niya. And then, iwasan yung mapunit yung mga skin or mas scratch siya kasi hindi siya maganda kapag naprito siya later. Ganyan. Yung reason kung bakit kailangan natin siyang i-dry ng 3 hours kasi pag meron siya yung mga basa na ganyan, pwede siyang sumabog or pumutok-putok mamaya sa mantika. Ayaw naman nating matalsikan. So, ayan. Arisin natin lahat ng tubig. Para perfect yung pagkakaprito ng ating lechon kawali. Oh, yeah. Yan, guys. Medyo hinang-hina na ako sa gutom dahil 3 hours ba naman natin siyang pinatuyo. Guys, hindi naman kailangan 3 hours natin siyang patuyuin as much as maaga siyang natuyo. Pwede na yan. Ganyan, no? Yung wala siyang ka-moist-moist. Kita nyo yan? Yung sobrang dry na dry siya. Okay na yan. Kung 1 hour lang siya at naging dry na siya, pwede na yan. Okay, next step. Papahira naman natin siya ng pagmamahal. Tiyaw! As in lang, besh. Hindi ka mabubusog sa pagmamahal. <laughs> Ayan, papahira natin siya ng salt. Dahan-dahan lang. Avoid mong may scratch ang ating mamahaling baboy. Ayan, ganyan lang. Um, himasin mo siya ng may pagmamahal. Sarap na ito, putok batok. Ayun naman guys, para sa ating tips for today, hati-hati lang natin siya para mas mabilis siyang maluto at madali na lang siyang hiwain pag naluto na siya guys. Ganyan lang, hatiin lang natin siya ng Ganyan, ganyan lang
Okay. So guys, syempre yung isa lang para pag pumalpak to, na-save natin yung isa. <laughs> Charot lang. Okay, so mapapakulo na tayo ng mantika. So, tignan nyo naman guys, bagong-bago pa yung mantika natin para lang mukhang malinis yung ating lechon kawali later. Guys, huwag nyo siyang i-scratch pero pwede nyo siyang ganyanin. Tusok-tusokin. Ganyan. Tusok-tusokin nyo lang siya. Ano to? Tip number 2. Charot. <laughs> ano to pang pa-crispy, guys? Tusok-tusokin nyo lang siya ng ganyan. Kung wala kayong stick, pwede yung tinidor ninyo pero careful lang kayo na masugatan siyang ganun. Guys, mag-ingat kayo, ha? Hindi ko pala sure kung sasabog to o hindi. <laughs> Oh, game na. Game na! Oh, nakakatakot, besh. Kasi ang daming mantika niyan. <laughs> so far, kalmado pa naman siya. Operation number 3. Kailangan natin ng shield, guys. Wala kasing takip tong pan ko na to. So, takip-takip lang tayo nung kung anong mahawakan natin dyan. Amoy na amoy yung kanyang porkilicious, yummy-licious, ganun. Ang bango niya. Sobrang mm, yummy-yummy. So, guys, ayun, napapansin nyo na golden brown na siya. Ipapaikot lang natin para hindi siya masunog. Kita nyo ba yan, guys? Yummy! Amazing! Kita nyo ba yan, guys? Kita nyo ba yan? Hindi siya pumuputok, hindi siya sumasabog. In fairness, nakikisama. Yan yung sinabi ko sa inyo, dapat walang tubig kung ayaw nyong matalsikan mga beshi. Ganda ng kulay niya. Kayo manggi na siya. Guys, tignan nyo, tignan nyo yung binutas-butas ko. Ayan. Ganyan siya. Ayan yung sikreto ng chicharon. I'm so proud of myself. And guys, ang technique pa dyan, kuhanin nyo siya, papalamigin natin for 2 minutes lang. Ayan, lalagay mo dito. Palamigin lang natin siya ng 2 minutes, tapos ibabalik ulit natin siya para ma-achieve mo yung kanyang Crunchiness overload. Gusto mo yun. After 2 minutes, babalik mo lang siya. Guys, credit lang sa asawa ko kasi recipe niya to. Matagal na siyang gumagawa niyan. Nasunog na yung kamay niya sa paggawa niyan dati. Aww. Pero ngayon, gamay na gamay na namin. Yummy. Okay, so hahanguin ko na siya. Yan, maglagay ko yun ng tissue para sa excess oil. Yan, ready to serve na siya. Makakakain na tayo. Yan guys, pagbago ka sa aking channel, madami pa akong recipes dyan. Guys, papalamigin lang natin siya at makakakain na tayo. Kung nagustuhan nyo yung aking recipe na sobrang easy lang gawin, please like this video, mag-comment naman kayo kung anong gusto nyong next natin gagawin, and subscribe!